朗読「大の娘」アレクサンドル・セルゲイビッチ・プーシキン前回の続きからです。第三章。逮捕。怒らないでください。旦那様。職務上、今、私は。あなたを牢獄へ送らねばなりません。そうするがいい。準備はできている。だが。願わくば。まずは。ことの次第を。説明させてくれぬかクニャジニーン愛おしい女性とこうして思いもかけず一つになれた朝には彼女のことが気がかりで仕方がなかったというのに僕は自分自身が信じられずこれまで起こってきたことは何もかもむなしい夢なんだと思い込んでいたマリア・イワノーブナは物思いにふけりながら時には僕を時には道を眺めたりしているまだ冷静さを取り戻せず正気に帰っていないようだ僕たちは黙っていた僕たちの心はあまりにも疲れていたんだ気がつけば2時間ほど経っていて僕たちは近くの要塞にいたこの要塞もやはりプガチョウフの支配下にあるここで馬を変えた馬をつける手際の良さやプガチョウフによって司令官に任命されたあごひげのコサックの慌ただしい世話の焼き具合から分かってきたのは僕たちを乗せてきたおしゃべりな魚車のおかげで、僕はプガチョウフの超人として扱われているということだ。僕たちはさらに先へと出発した。黄昏れてくる。町へ近づいている。あごひげの司令官によれば、ここには強力な部隊がいて、戦勝者に合流しようとしているという衛兵たちに止められた「誰が乗っているのか?」という問いかけに魚車は大声でこう答えた「陛下のご友人とその奥方でさ」いきなり景気兵の一団が僕たちを取り囲み恐ろしい勢いで罵り始めた「出てこい悪魔の友人め」「口ひげを生やした騎兵総長が言ってきた」「たっぷり絞ってやる貴様の奥方もだ」「僕はホルツキ場所から出て責任者のもとへ連れて行くように求めた」「将校だとわかると」兵隊たちは罵るのをやめた騎兵総長は僕を少佐のもとへ連れて行ったザベエリーチは僕から離れずにぶつぶつ独り言を言っているとんだ陛下のご友人だ火の次は炎神様一体どうなっちまうんだかソリは波足で僕たちの後に続いた5分ほどしてまばゆく照らし出された小さな家にやってきた騎兵総長は永遠に僕を預けて僕のことを報告しに行ったすぐに戻ってきた彼の説明によると少佐殿は僕に会う時間はなく僕を牢に入れ奥方を自分のもとへ連れてくるように命じたという。それはどういうことだ僕はカッとなって叫んだ。そいつは頭がおかしいのか
私には分かりかねます。騎兵総長が答えた。ただ少佐は起点を牢に入れ、奥方をご自分のもとへ連れてくるようにと命じられたのであります。玄関先へ突進した。衛兵たちは押しとどめようとはせず、僕はそのまま部屋へ駆け込んだ。そこには軽騎兵の将校が6人ばかりバンクに講じていた少佐がカードを配っている驚いたの何のそれはイバン・イバドウムチ・ズーリンかつてシンビールスクの旗子で僕から金を巻き上げたあの男だったんだひょっとして僕は叫んだ。イバン・イバノイチあんたなのかいやピョートル・アンドレイチじゃないかなんという運命だどこから来た元気か兄弟カードをやらないかありがとうそれよりも僕に部屋を割り当てるように命じてくれないか君に部屋を俺のところにいればいいさ。そうはいかない。僕は一人じゃないんだ。それならお仲間もどうぞ。仲間じゃない。僕はその、ご婦人と一緒なんだ。ご婦人だってどこでかっぱらってきた。やるな、兄弟。そう言うとズーリンは意味ありげに口笛を吹いてみんなが笑い出した僕はすっかりうろたえてしまったそれならズーリンは続けたまあよかろう君に部屋をやろうだが残念だ昔のように飲み交わしたかったんだがなおいそこの若いのブガチョウフのご友人の奥方をどうしてここに連れてこないんだそれとも彼女は強情っぱりなのか怖がらなくていいと伝えてくれ。少佐殿は素晴らしい人だから決して悪いようなことはしないとな。しっかり首ネックをつかんでくるんだぞ。あんた何言ってんだ僕はズーリンに言った。ブガチョウフのご友人の奥方だと彼女は亡きミローノフ隊員の娘だぞ。囚われていた彼女を助け出してこれから僕の父さんの村まで送っていくところなんだ。彼女を預けてくるんだよ。そうなのか。報告を受けたのは君のことだったのか。いいやはや、どうなってるんだ。あとで何もかも話すよ。だから今は。かわいそうな彼女を安心させてやってくれないかあんたの景気兵たちにすっかり脅かされたんだ。ズーリンはすぐに指示を出した。自分から外へ出て、事の次第を心なずも理解できていなかったと、マリア・イワノーブナに詫びた。そして、騎兵総長にはこの町で一番いい部屋を彼女に割り当てるように命じた。僕はツーリンのところに残って泊まることにした。夕食を終えて二人になると、僕は彼に自分の冒険談を語った。ツーリンはそれをかなり注意深く聞いていた。僕が話し終えると、彼は首を振ってこう言った。兄弟、何もかも素晴らしい。だが、一つだけけしからん。どうして君は魔が差して結婚なんぞすることになったんだ。俺は誠実な将校だから君を騙す気はない。俺を信じろ。結婚なんてアホらしい。一体なぜ奥さんに振り回されたり、子供たちをあやしたりしなければならんのだ。いや、やめておけ。俺の言うことを聞け。大尉の娘とは手を切るのだ。シンビールスクへの道は俺がきれいさっぱり片付けたから
危なくはない。君の両親のもとへは明日、彼女一人で行かせて、君は俺の舞台に残るのだ。オレンブルグに戻ったって意味がない。ハントたちにまた捕まったら、今度こそ逃れられんだろう。俺の言う通りにすれば、愛などという馬鹿げた考えはおのずと消える。それで万事うまく収まる。彼の意見に必ずしも賛成したわけではないけれど、僕は名誉にかけて、女帝陛下の軍隊に加わる必要を感じていた。ツーリンの勧めに従って、マリア・イワノーブナを村へ送り、僕自身は彼の舞台に残ることにしたんだ。サベエリーチが僕を着替えさせにやってきた。彼には明日、マリア・イワドーブナと一緒に出ていく支度をしておくように伝えた。彼はすんなりと聞き入れてはくれない。何をおっしゃいます、坊ちゃん。どうしてオラがあなたを置いていけますかあなたのお世話は誰がするんですご両親に何て言えばいいんですジーヤの頑固ぶりを承知している僕は優しく。真心を込めて解き伏せにかかった「僕の友達アルフィール・サベエリーチ」「彼に言った」「断らないでお願いだよここでは召使いはいらないんだそれにもしもマリア・イオノーブナがお前抜きで出発するとしたら僕は心配でならないよ彼女に仕えるということはそれはねお前は僕にも仕えているということだよ。だって僕は固く心に決めたんだからね。じきに状況が良くなったら彼女と結婚するって。するとサベエリーチは書きようもないくらいに驚いた様子で両手を打ち合わせた。結婚する。彼は繰り返した。ぼっちゃんが結婚を望んでいらっしゃる。お父様は何とおっしゃるでしょうな。お母様はどうお思いになるでしょう。賛成してくれる。きっと賛成してくれるよ。僕は答えた。マリア・イワノーブナの人柄を知ってくれたらね。僕はお前も頼りにしているんだよ。父さんと母さんはお前を信用しているからうまく取りなしてくれないかどうかなじいさんは感じ入っていたおお我がピョートル・アンドレイツ様彼は答えた結婚を考えるのは少し早いですがでもマリア・イワノーブナ様は素晴らしい霊嬢ですからこの機会を逃すのは罪ってもんです。いいでしょう、お望みの通りに。あの天使のようなお方をお送りしていきましょう。それで重木としてご両親に報告します。これほどの花嫁には、持参金などご不要ですと。僕はサベイリーチに礼を言い、それからズーリンと同じ部屋で寝ることにした。僕は興奮して熱くなり、しゃべるのに夢中だった。ズーリンは最初のうちは面白がって僕と話していた。けれどだんだん言葉数が少なくなり、脈絡がなくなり、とうとうこっちが尋ねたことへの返事の代わりに、いびきや寝息が聞こえてきた。僕は口をつぐんで、やがて彼のお手本に従った。あくる日の朝、マリア・イワノーブナのところへ行った。僕は彼女に提案した。彼女はそれが理にかなっていると言って、その場で賛成してくれた。ズーリンの部隊はこの日に町から出発しなければならなかった。ぐずぐずしてはいられない。マリア・イワノーブナには、両親宛ての手紙を渡して、サベエリーチに彼女を託すと。その場で別れを告げた。マリア・イワノーブナは泣き出した「さようならピョートル・アンドレイチ」「父
小さな声で彼女が言った。もう一度お会いできるかどうか神様だけがご存知ですでもあなたのことは生涯忘れませんお墓に入るまで私の心の中にはあなただけがいらっしゃるでしょう僕は何も言えなかった人々が僕たちを囲んでいる彼らの前で湧き上がる感情に身を任せたくはなかったんだとうとう彼女は言ってしまった。僕は悲しみに暮れて無言のままズーリンのもとへ戻った彼は僕を元気づけたかったし僕は気を紛らわせようとしていた昼の残りはどんちゃん騒ぎをして晩には行軍を開始したんだそれは2月の終わりのことだった軍事行動を困難にしていた冬が過ぎつつあって三方の将軍たちは合同作戦の準備をしていたプガチョーフはまだオレンブルグ近郊にとどまっていたその間にも彼を取り囲むようにこちらの部隊が集結してきて悪の巣窟へ四方から追っている反乱を起こした村々はこちらの軍隊を目にして基準してきてきいる。賊の一味は至る所で退却していてこうしたことすべてが事態はそう遠くないうちに無事収束することを予見させていたやがてゴリーツィン公爵がタッシー千葉要塞の近くでプガチョーフを倒して彼の軍勢を追い散らしオレンブルグを解放した。反乱に決定的なとどめの一撃が加えられたようだったこのころズーリンは謀反を起こしたバシキール人の一味に対抗すべく派遣されたけれどバシキール人たちは僕たちが見つける前にはちりぢりになっていた春が僕たちをタタールの小さな村で足止めにした川が氾濫して水が通れないんだ何もすることがない僕たちは悪党どもや未開の民とのつまらない取るに足らない戦争がもうじき終わると考えながら塞ぐ気持ちを晴らしていたしかしプガチョーフは捕まらなかったシベリアの工場地帯に姿を現すと彼はそこで新たに徒党を組み再び悪事を働き始めた彼がうまくやっているという噂が再び広まった僕たちはシベリアのいくつかの要塞が破壊されたのを知った時を置かず戦勝者が火山を占領しモスクワへ向けて進軍中であるという一報が入り軍隊の上層部を慌てさせたこの人たちは癒しむべき反乱者にも力はないだろうと当て込んで、のんきにうだた寝していたんだ。ズーリンはボルガ川を渡るよう指示を受けた。僕たちの行軍と戦争の終結については書かないでおく。手短に言えば、最悪の極地だった。僕たちは、反乱者たちに荒らされたいくつもの村を通過した。そこで僕たちは心ならずも気の毒な住民たちから取り上げたんだ。彼らが俗から守ったものを。どこもかしこも統治体制が断ち切られていた。地主たちは森の中に身を隠している。俗の一味が至るところで悪事を働いている。それぞれの部隊の責任者たちは好き勝手に罰したり、許ししたりしている。戦火の荒れ狂うこの広大な土地は何もかも恐ろしい状況にあるこのロシアのプンと無意味で無慈悲なプンとは神様もう二度と見たくはありませんイワン・イワノーウィチ・ミヘリー・ソーンの追撃を受けてプガチョーフは退却していた
やがて僕たちは彼が完全に撃破されたことを知ったとうとうズーリンは戦勝者逮捕の知らせと同時に停戦命令を受け取った「戦争は終わったんだ」「ようやく両親のもとへ行ける」「二人を抱きしめ何の音沙汰もないマリア・イワノーブナに会う」「そう考えると僕は有頂天だった」子供のように飛び跳ねていた。ズーリンは笑って肩をすくめながら言った。いや、お先真っ暗だぞ、結婚なんて。むざむざ身を滅ぼすようなものだ。だけどこの時、僕の喜びに奇妙な感情が水を差していた。数多くの無実の犠牲者たちの血を浴びた。悪人についてそして彼を待ち受けている処罰について考えると気がかりでならなかった「エメーリアエメーリア」残念でならなかった「あんたはなぜ銃剣で突き刺されたり三段を食らったりしなかったんだそれよりマシなことなんかあんたには思いつかないだろうに」どううしろと言うんだ。人生の一大事に彼は僕を許してくれた僕の花嫁を卑劣なシバーブリンから解き放ってくれたそうしたことを抜きにしては彼のことは考えられないズーリンが休暇をくれた数日後には僕はまた家族に囲まれまたマリア・イワノーブなど会うはずだったいきなり思いもやらぬ雷雨が僕を襲ったんだ出発の日まさに出かけようとしていたその時ズーリンが僕の家に入ってきた紙切れを手に持ってかなり心配そうな様子だ何かが心をチクリと刺したよくわからないまま僕はビクビクしていた彼は僕の重卒を外へ行かせると僕に用があるという「どんなこと?」「不安を抱きながら僕は尋ねた」「ちょっと嫌なことだ」「紙切れを渡しながら彼が答えた」「今受け取ったばかりなんだが読んでみろ」僕は読み始めた。それはすべての責任者たちに宛てた内密の命令で僕を見つけ次第逮捕し部下調布事件に関して設置された火山の調査委員会へ速やかに護送すべしとある紙切れが手から落ちそうになったどうしようもないズーリンが言った命令に従うのが俺の義務だおそらく君がプガ調布と仲良く旅していたという噂が何らかの形で政府にまで届いたのだろう大したことにはならんよ君は委員会で身の潔白を証明できるそう願っている気を落とさずに行ってこい両親に一点の曇りもなかったから僕は真理を恐れてはいなかっただけど楽しい再会の時がひょっとするとさらに何ヶ月か先延ばしになるかと思うと僕はおじけづいた荷馬車が用意されたズーリンは友人らしく別れの言葉を告げた荷馬車に乗せられた抜刀した2人のケーキ杯とともに僕ははるかな旅路を進んでいったんだ第14章「真理」「この世の噂は海の波のごとし」「ことわざ
すべては僕がオレンブルグから勝手にいなくなったせいだと思い込んでいた。僕が潔白を証明するのはたやすかった。乗馬は決して禁止されていなかったばかりか、むしろもろ手を挙げて推奨されていた。むやみに引っかかってしまうのを叱責されるとしても、規律違反はしていない。けれど、僕がプガチョーフと親しい関係にあったことは、多くの人が証言するかもしれないし、少なくともかなり疑わしく見えたに違いない。道中ずっと、僕を待ち受けている取り調べについて考えて、答え方を検討し、真理の場ではありのままの真実を話すことに決めた。それが最も簡単で、かつ最も確実な、申し開きの方法だと思ったからだたどり着いた火山は焼け野原になっていた通りを歩くと家があったはずの場所には炭の山があり屋根や窓のないすすけた壁が突っ立っているこれがプガチョーフの残した爪痕なんだ僕が連行された要塞は焼き尽くされた町の真ん中に残っていた。景気兵たちは僕を見張りの将校に引き渡した。彼は家事子を呼ぶように命じた。僕は両足に鎖をつけられ、しっかり固定されてしまった。それから牢獄へ連れて行かれ、狭く暗い棒に一人残された。むき出しの壁と鉄格子のはまった小窓があるだけだこうした始まりから察するにこの先まるでいいことはなさそうだったしかし僕は気力も希望も失っていなかった悲しみに暮れるすべての人たちが求める慰めに僕はすがったそして清らかなしかし引き裂かれた心から湧き出た甘美な祈りを初めて味わうと、自分が今後どうなるかも気にせず、安心して眠りについたんだ。翌日、僕は監守に起こされた。委員会からの呼び出しがあるという。二人の兵隊が中庭を抜けて、僕を司令官の家に連れて行き、控えの間で立ち止まると、僕だけを中の部屋へ行かせた。僕はかなり大きな広間に入った。書類で埋め尽くされたテーブルを前に、二人の男が座っている。一人は年配の将軍で、厳格で冷徹そうだ。もう一人は若い子の上の大尉で、年は二十八歳ぐらい。見た目はとても感じがよく、物腰は女才なく自然だ。窓際の別のテーブルには耳にペンを挟んだ書記官がいて、紙の上に身をかがめて僕の教述を書き取ろうとしている。取り調べが始まった。氏名と官位を尋ねられた。将軍は僕がアンドレイ・ペトロービチ・グリニョーフの息子ではないのかと聞いた。それから僕の答えに手厳しい言葉を返した。残念だな、あれほど立派な人物にこのような不祥の子がいるとは。僕はどんな嫌疑であっても真実を率直に語れば晴れると思っていますと落ち着いて答えた。自信に満ちた僕の態度が彼には気に入らなかった。君は切れ者のようだね。彼は顔をしかめて言った。しかし、我々が相手にしてきたのは、こんなものではないのだ。すると、若い男がどんなきっかけで、いつからプガチョーフに仕えるようになったのか、そしてどんな任務を負っていたのかと尋ねてきた。僕はこれに憤慨し、証拠であり貴族である自分は
部が長府に決して仕えていないしいかなる任務も引き受けられるはずがなかったと答えたいかにして取り調べ官は反論した貴族であり将校である者が一人だけ戦勝者に許されるのですか仲間たちは皆惨殺されているのにいかにしてその将校であり貴族である者が反乱者たちと仲良く宴をし犯罪者の親分から贈り物を街灯と馬と半ルーブルを受け取るのですかなぜこのように奇妙な友情が生まれたのですかその友情の根拠はもしもそれが配信や少なくとも卑劣な許しがたい正真ゆえでないのだとすれば何なのですかこの絵の将校の言葉に大いに侮辱された僕は熱弁を振るい始めた大吹雪のステップでプガチョウフと最初に出会ったことさらにはベロゴールスク要塞を占領した彼が僕に気づいて許してくれたことを語った長街灯と馬を戦勝者から恥じることなく受け取ったがしかしベロゴールスク要塞を悪党たちから最後まで守ろうとしていたのだと述べた最後に僕は悲惨なオレンブルグ包囲の際の僕の熱意を証明してくれる将軍の名を引き合いに出した厳格な老人はテーブルに置いてあった手紙を取ると声に出して読み始めた「今回の騒動に関与しそして俗との職務上許されない先生に反する関係を疑われているグリニョーフ小違法に関して閣下のお尋ねにご返答することを光栄に存じます」。普段のグリニョーフ少尉補がオレンブルグにて勤務しておりましたのは昨1773年10月初めより本年2月24日まででありこの日に彼は町から離れ以降は我がタイに戻っておりません投稿者たちから聞いたところでは彼はプガチョーフの里におりプガチョーフとともに彼がかつて勤務していたベロゴールスク要塞へ行ったのであります。また彼の貧困につきまして私はそこで老人は読み上げるのをやめて厳しくこう言い放った「さて君はどう申し開きをするのかね?」はじめに決めたとおりに申し開きを続けようとした。マリア・イバノーブなどのつながりについてもそのほかのことと同じように率直に説明しかけただけど急にどうにもそれが嫌になったんだ彼女の名前を出せば委員会は答弁を求めて彼女を呼び出すだろう悪党どもの忌まわしい誹謗中傷の中に彼女の名前が巻き込まれ彼女自身が悪党どもと直接対峙して尋問を受けることになるこの恐ろしい考えに僕は打ちのめされ言葉に詰まり戸惑った審理員たちは答弁をいくらか好意的に聞き始めていたようだったけれど狼狽する僕を見て再び偏見を抱いた。この絵の将校は僕と主たる密告者を特設対決させるよう要求した将軍は昨日の罪人を呼ぶように命じた僕は素早く扉の方を向くと告発人の登場を待っていた数分後に鎖の音が響いて扉が開くと入ってきたのはシバーブリンだった変わり果てた姿に驚いた。ひどく痩せこけて顔色が悪い。少し前には黒々としていた髪がすっかり白くなっている。長いあごひげは伸び放題だ。
告発を繰り返す彼の声は弱々しいもののそこに気遅れは感じられない彼の言い分はこうだ僕はプガチョーフによってオレンブルグにスパイとして派遣され毎日打ち合いに出て行ったがそれは町の様子を逐一記した書きつけを手渡すためだったそしてとうとうあからさまに戦勝者の側につき彼と共に要塞から要塞へと馬を乗り回しプガチョーフ側に寝返った仲間をあらゆる手を使って破滅させようとしていた代わりに彼らの地位につき戦勝者からの報奨を得るためだ黙って彼の話を聞いていた僕はただ一点マリア・イワノーブナの名前が忌まわしい悪党の口から発せられなかったことには満足していた自分を軽蔑して跳ねつけた娘を思うと彼の自尊心がうずくからなのかそれとも僕を黙らせたのと同じ感情の火花が彼の心の中にも秘められていたからだろうかいずれにせよ委員会においてはペロゴールスク要塞の司令官の娘の名は発せられなかった僕は決意をさらに固めたそして審理委員会たちからシバブリンの証言に対してどう反論できるのかと尋ねられると僕は最初の説明の通りでそのほかに自分で申し出きできることはないと答えた将軍は僕たちを大衆させるように命じた僕たちは一緒に広間を出た僕は落ち着いてシバーブリンを見つめたけれど何も言わなかった彼は悪意のこもった薄笑いを浮かべ自分の鎖を軽く持ち上げると僕の前に出て歩みを早めた僕はまた牢獄へ連れて行かれそれ以降取り調べに呼び出されることはなかった。